കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നു മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് സ്വകാര്യ സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കഴക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലൻ ഫിൽഡ്മാൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന സ്വകാര്യ സ്കൂളാണ് വർഷാവസാന പരീക്ഷ നടത്താൻ നീക്കം ആരംഭിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു സ്കൂളിലെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മുഖേന അധ്യാപകർ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച വിവരം രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷകൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ എഴുതിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ആൻസർ പേപ്പറുകളും ഗ്രൂപ്പിൽ അധ്യാപകർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഷീറ്റിന്റെ മാതൃക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുത്തി നിർബന്ധമായി പരീക്ഷ എഴുതിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ഉടനെ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയ ശേഷം ആൻസർ ഷീറ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉത്തര പേപ്പർ നിർബന്ധമായും ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും സ്കൂളിൽ നിന്ന് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ നോക്കുകുത്തിയാക്കുന്നതാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഈ നടപടി സർക്കാർ ഉത്തരവ് മറികടന്ന് പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള അലൻ ഫിൽഡ്മാൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നീക്കത്തോട് നിരവധി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് പരീക്ഷാ ഫീസ് എന്ന പേരിൽ വൻ തുക കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി എടുക്കാനാണ് ഈ തന്ത്രമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത മാസങ്ങളിൽ പോലും വെക്കേഷൻ ഫീസ് എന്ന പേരിൽ വൻ തുകയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി വരുന്നതെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് വെക്കേഷൻ ഫീസ് ഇനത്തിൽ മാത്രം രണ്ടു മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടയ്ക്കാൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ നൽകിയ റെസിപ്റ്റും ഇത് വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാവി മുൻനിർത്തി പലരും ഇത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഡൊണേഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ടെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടു സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ ഇത്തരം കുത്തഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മൂക്കുകയറിടണം എന്നതാണ് പൊതുജന അഭിപ്രായം ഇതിനോട് മുഖം തിരിച്ചാൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കുത്തക കച്ചവടമായി മാറുമെന്നും പരക്കെ ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട്